né, de R1, essas coisas, para a gente poder ver a amplitude do movimento desse sim. calcanhar, principalmente? Sim, sim, usamos. É, a R1 né, é até um tema bem polêmico, né? A R1, a gente mede a R1 e a gente tem algumas, alguns sinais que a criança tem um encurtamento de gastrossólio, uhum. né? Uma criança que fica de pé, às vezes ela flexiona o joelho, né? Ela dá uma ligeira agachadinha, uhum. tá? Ou às vezes a criança tá de pé e não consegue encostar o calcanhar no chão, Tá? Ou essa criança está de pé, mas o pé é muito pronado, é muito jogado para dentro. E quando a gente vai tentar alinhar o pé, a gente não consegue. Tem uma barreira ali. Né? E aí a gente mede R1 para ver a amplitude do salto que a gente tem que proporcionar para essa criança. Como assim? Eu vou perguntar porque... Né? Bom, como assim uhum. salto? A gente bota salto para quê? <risos> então, o salto, ele é definido a partir dessa R1. O que, que é a R1? É o grau de encurtamento muscular de gastrossólio que a criança tem. Tá? Gastrossólio, gente... gente, é a panturrilha. Isso, é a panturrilha. Então, a gente faz um teste de estiramento rápido. Tá? A gente coloca a criança deitada, é... Pode ser feito com a perna esticada e dobrada. A perna esticada a gente detecta é, o encurtamento de gastrossólio, tá? Uhum. Então eu, eu faço mais com a perna esticada. E a gente faz um teste de estiramento rápido, né? A gente força o pé da criança para cima. Uhum. É a dorsiflexão, tá? Só que até a gente comentou ontem que um erro muito comum dos profissionais, dos nossos colegas fisioterapeutas testarem, fazerem esse teste, é não alinhar o pé da criança. Uhum. Então, quando faz o teste e o pé da criança está desalinhado, está pronado, não vai ter nenhum bloqueio articular, nenhum bloqueio muscular, entendeu? Quando a gente alinha o pé, alinha subtalar e vai fazer o movimento, a gente percebe que trava. Uhum. Tá? Então, a partir dessa trava, a gente faz umas marcações de umas referências ósseas na, na, na perna da criança, a cabeça da fíbula e o maléolo externo, para fazer a goniometria. Então, isso daqui é um ângulo, não sei se dá para todo mundo ver, é um ângulo de 90 graus. Tá? A gente fala zero graus. Uhum. Tá? Então, esse daqui é meu pé e essa daqui é minha perna. Tá bom? Esse movimento aqui da ponta do pé para cima é um movimento de dorsiflexão, tá? Quando a criança não tem esse movimento por causa de um encurtamento muscular, a gente faz esse teste para ver a amplitude articular que ela tem de dorse, uhum. tá? Ou seja, então a criança ela não vai estar tá a zero grau e nem um grau positivo. Ela vai estar num grau negativo. negativo. A gente tenta trazer esse pé para cá, para um ângulo de zero ou 90 graus, e não consegue. Então a gente faz a goniometria vendo esse ângulo aqui. Esse ângulo ele define o salto que eu vou usar na criança. Tá? Ao contrário de que muitos profissionais me perguntam, mas o salto não vai causar um encurtamento muscular? Não, tá? Vamos pegar um exemplo clássico de uma criança que anda na ponta do pé, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender, tá? Uma criança que anda na ponta do pé, tem uma hipertonia de panturrilha, tá? E tem uma R1, digamos, de menos 10 graus. Então, ela não está a zero, uhum. tá? Ela está com o pé caído para baixo, que é a plante flexão. flexão. Tá? Então vamos supor que isso daqui é um grau de menos 10. Uhum. Tá? Se isso daqui é meu calcanhar e isso daqui é minha ponta do pé, você concorda que eu vou estar assim? O meu calcanhar uhum. vai estar para cima. Ó, vou pegar aqui, ó. aqui, pronto. É, isso daqui é um ângulo de 90, 90 graus. Tá? Se a criança tem um encurtamento de panturrilha que estaria aqui, né? Esse calcanhar vai estar tá para cima. Então, o calcanhar dela vai estar tá voando, vai estar tá sem apoio nenhum. E essa panturrilha aqui, 
ela está hipertônica, ela está o tempo todo contraída, o tempo todo trabalhando. Tá? Então, isso daqui, esse estado de hipertonia e contração permanente, é que causa o encurtamento muscular. Isso. Se eu pego um saltinho e coloco aqui, o que, que a criança vai fazer? Relaxar. E aí, o que, que acontece com a musculatura da panturrilha? Relaxa. Relaxa. Entendeu? Então, assim, um estado de hipertonia né, e contração excessiva do músculo gera um encurtamento. A partir do momento que essa musculatura relaxa, ela volta ao seu estado de comprimento normal. E aí a gente vai regulando esse saltinho até ela chegar a 90 graus. É, o que a mãe uma, uma tá perguntando, se esse saltinho a gente vai diminuindo gradativamente, como num gesso Sim. seriado. Sim, sim, de forma exatamente. Seria... Não de gesso, de... desculpa, de forma seriada. Que ela... De forma seriada, exatamente. É lógico que é, quando a gente opta por colocar uma, um salto na órtese, essa órtese ela é preparada para receber sim. aquele salto. Tá? Ah. Então, ela não vai estar... Tá, ela vai estar posicionada a 90 graus no paciente, mas ela vai estar tá com um saltinho. Então, por exemplo, se for uma órtese fixa, a gente pode ser que a gente troque né, uhum. a cada seis meses, por exemplo. A o, reavaliação o então, seria daqui a cada seis meses, é isso? Não é o ideal, não é isso, tá? Não é o ideal, sabe por quê? Porque é, a partir do momento que a gente dá suporte para a musculatura da panturrilha relaxar, ela automaticamente deixa de encurtar e volta ao seu estado de alongamento, de seu estado de comprimento normal. Tá? Uhum. Só que não tem como a gente fazer uma órtese a cada mês para a criança. Não, financeiramente, financeiramente é inviável. É entendeu? Então a gente deixa seis meses. Eu já... É, Tratei de crianças que a mãe quis esperar um ano. Então, uhum. eu avaliei uma criança, ela tinha menos 10 graus é, de encurtamento. E depois de um ano que ela refez a órtese comigo porque ela cresceu, ela estava a zero grau. Entendi. Entendeu? Então, assim, ela ficou um ano com um salto, com uma órtese angulada. E ao invés de encurtar, ela voltou para um ângulo que a gente é, é, considera como um ângulo mais ou menos normal, né? Porque o normal é positivo, é a ponta do pé ir para cima, Entra. né? Mas os 90 graus a gente aceita. Aí vai ter que realmente não... Mas o ideal seria conseguir fazer mais vezes, né? Não deixar tanto os seis meses para a gente poder ir abaixando. Sim, para a gente poder ir abaixando e tornar esse ângulo né, de zero grau positivo, mais uhum. 10, mais 5, mais 10, uhum. mais 15, que é mais ou menos a média que, é, que a gente consegue.